Здравейте, аз съм Светло Търцемания и днес ще ви покажа новият пъмп контролер на Revolectrix. Първо той представлява много малка котика, както виждате с 2,8 инчов цветен тъчскрин екран, който може да се добави върху самия PowerLab 6 или 8. Съвместимостта на този контролер е с PowerLab 6, PowerLab 8 и Dual PowerLab 8. Изключва се изключително лесно, ръководството е подробно, единственото което ви трябва е един разпределитен Y кабел с EC5 конектори и един обикновен серво кабел за контрол между бъм контролера и PowerLab за реждачката. Какво представляват бъм таговете? Изглеждат ето така, малки NFC тагове с двойно залепеща лепенка, която може да бъде залепена за вашите батерии или, примерно, пъхната под пластмасовата изолация, както съм направил аз. За в бъдеще всички батерии Revolectrix ще бъдат оборудвани с такива бъм тагове. За момента те се продават отделно и може да ги слагате към всички ваши батерии. Самото програмиране на бъм тага към батерията е изключително лесно, както след малко ще покажа. Какво представлява бъм контролера? Още когато си купих първата зареждачка, мечтата ми беше някакси да доближа батерията до нея и тя да почне да се зареща. Всички тия екрани за настройка и профили, въпреки че изглеждат лесни, отначало отнемат малко време за свикване. Е, тук вече проблема е решена. Как можем да зареждаме една батерия? Ето е нашата батерия. Показваме 1300 мА, 3 клетки. Просто доближаваме до бъм контролера. Търпаме батерията и информацията, която предварително е записана там, батерията ТУ, 1300 мА, 3 клетки, 75C, излиза. Сега просто трябва да свържа батерията към борда и да натисна бутона КО. Това е единственото, което трябва да направя да зареждам батерията. Тук на екрана може да видите цялата необходима информация. Общо напрежение на батерията, процент на зареждане, колко минути остават до края, напрежение на всяка клетка. С маничките тапчета можем да ходим по останалата част от информацията. Информация за захранващия блок Supply в момента е 15,10 вулта, колко ток черпим от него, температура на самата зареждачка, настройки на профила в момента, информация и съпротивление на клетките. Връщам се обратно на напрежение на клетките. С бутона Stop мога да прекъсна операцията по всяко време. Давам информация колко милиампера са заредени. Връщам се обратно в менюто. Следващия въпрос, който бихме се задали е какво правим с батерия, за която нямаме бъмп так или не искаме да слагаме бъмп так. Ами много просто, влизаме в ръчен режим, включвам батерията първо към борда, ето. Сега минаваме в ръчен режим, избираме брой на клетките, 4, операция Normal Charge, напрежение на всяка клетка 4,2 В, заряден ток, например 2,2 А в случая 1 С. Натискам бутона Go и операцията тръгва. По този начин бъм контролера, дори и без бъм так, ви дава изключително лесен и удобен интерфейс, който за съжаление липсва в самия PowerLab 6 или PowerLab 8. Обаче комбинацията от двете става изключително мощна и удобна. Как зареждаме няколко батерии едновременно? Е това ми е любимата функция. Доближавам първата батерия. Ето е един брой 1300 мА. Доближавам втората батерия. Втори брой е 1300 мА. Следващата батерия е 1550. Отново три клетки. Може да зареждате батерии с различен капацитет, но трябва да бъдат с еднакъв брой клетки. В случая зареждачката ги разпознава и автоматично си умножава зарядния ток, за да работят всички. Включвам ги към контролера и натискам бутона Go. Ето зарядния процес започна. Така мога да зареждам до 6 батерии с един борт едновременно. Разбира се мога да включа още един паралелен борт или пък да имам два различни канала, 
за което ще ви разкажа след малко. Каква друга интересна функция има? Самия бъм контролер поддържа Bluetooth връзка с приложение на Android устройство, таблет или телефон, което прави зарядния процес още по-управляем и интересен. Ето как изглежда приложението на Android таблет. Менюто изглежда по почти същия начин като бъм контролер, само че е доста по-разширено. Нека да поставя таблета за секунда неподвижен. Имаме същите подменюта. Реално от тук можем да управляваме зарядния процес. Виждате бутона стоп. Мога да се отдалечава, да си зареждам батериите в едната стая, да отида в другата, да наблюдавам зарядния процес. Когато батериите се заредят, ще получа аларма, което е още по-добре. Ето сега натискам бутона стоп и зарядния процес се прекъсна. В бъдеще ще бъде пусната и версия за iOS устройства, както и за Windows 10. Сигурен съм, че някой ще каже, ема аз не искам да зареждам само много батерии паралелно, искам зареждачката ми да има два канала. Ами всъщност бъм контролер има възможност за управление до 4 различни Power Lab зареждачки, което означава, че може да си направите 4 канално зарядно и всяко от което има възможност да зарежда между 6 и 12 батерии. Тогава става изключителен сетъп, сигурно ще ви трябва електроцентрала за захранване на това нещо. Ето как става, в момента съм свързал втори PowerLab 6 към същия бъм контролер. Предимството е, че информацията за всички ваши батерии, която се съхранява в бъм контролера, може да се разпределя между различните зареждачки. Тогава мога да му кажа на канал 1 зареди ето тази батерия, а на канал 2 зареди друга батерия. Мога да зареждам различни клетки батерии, примерно на един канал да зареждам 3 клеткови, на другия канал 4 клеткови, така е до време да си заредя 12 или 15 батерии за 15 на минутки. Нека да покажем как изглежда настройката на нов так. Ще използваме батерията ТО 2300 мАч 45C 3 клетки. Ето как протича процеса. Доближаваме един нов так. Системата разпознава, че той не е използван и ни дава възможност за сетъп. Избираме сетъп. Тип на химията – литий полимер. Напрежение на клетките – максимално 4,2 В, минимално 3,3 В. Брой на клетките – в нашия случай 3. Брой на батериите – PAX, т.е. може да направите комбиниран бъм так, с който е едновременно да зарежете няколко батерии, ако не искате да слагате тагове на всяка една батерия. Аз лично предпочитам всяка една батерия да си има так. Капацитет избираме 2300 мА. Точно 2300. Преминаваме на следващата към Next. Discharge Max полето оказва колко C рейтинг има батерията. В нашия случай това е 45C. Така. Съпротивление на клетките, то в последствие ще бъде измерено. Третата опция, Charge Max, оказва максималния ток на заряд. 1, 2 или 3 C. В случая, след като имаме 2,3 батерия, аз ще избера максимален ток на заряд 3 C. Т.е. 6,9 ампера максимум. Давам някакъв следващ екран. Име на батерията. Тук с стрелките може да изберете име. Моята батерия е тату. Ето, написахме правилното име. Следващ екран. Тук Системата ни предупреждава, че тези настройки могат да бъдат записани само веднъж за всеки так. Това е направено с цел сигурност, за да не може в последствие да промените настройките и да повредите вече съществуваща батерия. Така че внимателно навеждайте цифрите, тъй като аз съм сигурен. Продължавам. Battery Settings. От тук можем да изберем с какви токове на заряд искаме нашата батерия да бъде зареждана в различните режими. 
Акурат чарджинг означава точно зареждане. Нека да бъде едно C. Нормал чарджинг. Аз обикновено избирам да бъде с 2C. Фаст чарджинг е 3C. Дисчардж рейт е 1C. Т.е. с колко да бъде разреждана батерията. По подразбиране. Продължавам нататък с бутона Next. Колко напрежение на клетките да не държи при съответно Акурат чарджинг, номер чардж, фаст чардж и дисчардж. Те са избрани вече. По подразбиране не искам бутона Next. Story чардж, 3,85 вълта искам да бъде. И Default Operation, т.е. по подразбиране когато батерията бъде доближена, каква операция да бъде активна, аз избирам Normal Charge. Брой зарядни цикли на батерията в момента, т.е. ако това е ваша стара батерия, и искате да бъде точна бройката на заряд, тук може да въведете цифрата. Моята батерия е чисто нова, така че аз ще го оставя 0. Продължавам с бутона Next. Системата ни дава вече избраните настройки и ни дава опция да доближим тага. Операцията е завършена. Тук имаме опция да добавим няколко тага с едни и същи настройки. Т.е. ако имате 3 или 4 батерии с еднакви настройки, сега е момента да ги добавите една след друга, всички да бъдат записани. Тъй като аз имам само една, искам бутона Cancel, се връщам в главното меню. Сега ще проверим нашия нов таг, дали работи. Както виждаме работи. Батерията то 2300 мАч, 45 се разряд. Нормал чарт с 2C, т.е. 4,6 ампера е една бройка. Наше нов так е готов. Ай чарджър? Не, револектор из бомб контролера.